Dum 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 一直以来都有人安利我们的李健的歌，他们讲你们不要看李健吗？不要看一下李健吗？然后就有人推荐了这首父亲写的散文诗。那这首歌曲好像是几年前他在歌手上面唱的，我也没有什么印象，我没有印象啊。是你没有印象，我只记得好像很感动的啦。啊，我就是没有印象。<笑>印象 OK， 所以哎，看到蛮多人写这一首歌曲，叫我们看一看这首歌。那好，我们今年。呃，第一次看李健的歌，然后我们就选了这一首父亲写的散文诗。开始考。太远了一九八四年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的路天天阴，没时间去看。妻子提醒我，修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱，孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干，蓝色的迪卡上衣通往心里钻，蹲在池塘边上狠狠给了自己两拳。这是我父亲日记里的文字，这是他的青春留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，我的父亲已经老得像一个影子。九九四年，庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间，儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，说了一大群，想一想未来。我老成了一堆旧纸钱，那时的儿子已是真正的男子汉，有个可爱的姑娘和他成了家，但愿他们呢，不要过得如此艰难。这是我父亲日记里。这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。可我的父亲已经老得像一个影子。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止，可我的父亲在风中像一张旧报纸。这是那一辈人留下的足迹，可几场风雨后就要抹去了痕迹。这片土地曾让我泪流不止，埋葬了多少人心酸的往
，谢谢，谢谢台上老师，谢谢。我对唱的歌哈是没有什么免疫的，哎<笑><笑>，你们先讲吧，我休息一下。天哪、啊，就是我先讲了。OK， 好，呃，我、呃、我觉得这首歌是很很感动的，然后让人家呃，我刚才听的时候，我的心情是一直一直那个心跳一直加速，一直加速。这个加速的感觉是我一直觉得那个画面很。很真实，然后它就慢慢的一层一层的铺在你面前。虽然说那些字啊、呃，或者是那些经过我，我是没有没有经过，我不是那个年代的人。但是因为他这首歌就是在讲这我们、呃，不是我们啊，可能是这一他他这一辈人哦，怎么样去看上一代人的东西，然后他看到了些什么？从他父亲的文字，我不懂是不是有真的这件事情，应该是有啦。OK， 就从他父亲的文字上怎样看到那一辈人过得到底有多辛苦。然后怎么样去造就他现在这一代有所有的东西这样子，然后他就我我觉得这个虽然是很很平淡的一个东西，然后可是当他这样讲出来的时候，我也会去思考，哎，我上一辈的，就是我父亲、我母亲，他他他们到底牺牲了什么？我到底做了一些什么，让我可以有一些这样子的生活？然后这首歌它没有什么太多的高潮。哎，他就是这样子的，把它唱完。我觉得李健老师的声音哦，就是有一个这样子的魅力。以前也听过他几首不同的歌，可是他唱歌虽然讲没有很激情澎湃的，但是他的歌就可以给到你一种很温暖的感觉，可以抚慰人心的感觉哦。这是我喜欢他他声音的一个原因，这样子啦，很好听，很好听。<笑>啊，我的。整个那个感受跟状态就有点不一样啦。首先呢，呃，可能真的是因为他唱的那一首歌，要讲的东西真的不是我经历过。所以当我因为李健老师哦，以前我也是在歌手里面听他，认识到他这样子的啦，所以一听他声音就是哇，这个人的那个声音哦，是又干净又整个很美呀、啊，他的声音，他声音美到哦，好像<笑>呃。不用用任何的力来唱歌，是、嗯、他的声音就可以出现很美的呃音色给你去听的一一一种歌手，所以其实我很喜欢他，比如说贝加尔湖畔呐、啊、，OK， 是我很喜欢他唱这一些没有高潮的歌的 ，OK， 很舒服很好听，然后他的声音听了过后会鸡皮疙瘩，因为太美了。然后反正这首歌哦，刚才讲没有什么高潮，可是其实他后面有一个小高潮啦。嗯我我反而觉得他那个小高潮哦，有令到我那个情绪有一点断，因为哦，他好像要高潮，可是又不太大哦，那个有一点中间，对我而言，我刚才有一点尴尬啦，那个情绪，嗯、我反而更更希望他整首是平淡唱完他，他反而我觉得那一个感动会更加。省对我来讲，我而已啊 ，OK 啊，是，所以呃，反正就是说，我觉得呃，因为我没有经历过哦，我有一点难代入，所以我在看着那个歌词跟呃，我想尝试去联想或者是让自己有一个 connection 的时候，我、呃、是有点难 connect 的啦，因为里面的画面，如如果它是一个很美的电影，我我我觉得会很感动，可是我这样子听着看哦，那就对于我自己而言，我 connect 不到这样子喽，嗯。呃，我我非常有 connection， 是因为是因为它里面呃的歌词非常的感动我，然后很浅白的，很真的好像写故事这样的文字，然后让我进入了这一个故事里面。因为我们做戏剧的，然后我自己也写很多这种关于亲情，而且很有时代感、很有年代感的呃题材，我很喜欢。然后我是一个很怀旧、很缅怀。往事的人来的，以前的世界的的美好，我都很缅怀的。所以当他一写到里面的一九八四年，他父亲怎么样，就他出事吧，那个那个孩子，因为我是七零年代的人，所以我就整个故事哦，我虽然呃，我觉得可能国度不一样，可是我也是就以前的我们的爸爸。跟我爷爷他们那一代有多么的穷，多么的辛苦。小时候我们也是看着来的这样子，所以当当当那个歌词一直在走的时候，那个我脑海里面的画面是非常深刻的。然后通过李健老师的声音哦，哇，像刚才你们有提到的，实在是干净到干净到。他真的好像不用力这样子，是，然后又很有，可能他也也有一定的年纪了 ，OK， 所以他的呃声音透露出来的是一种人生的历练、嗯
，然后呃，编程好像有一点娓娓道来的感觉，让我其实更更能贴近，更能直接进入那个故事里面的的的那个环境。然后，呃，直到他唱到第一次的那个，我的父亲已已经老的像一个影子的时候，哇，我的眼泪直接，唰，直接飙出来，然后我就泪流不止了，就这就跟那个歌词一样，就一直在流泪。我，呃，我没有说里面很澎湃到我哭到很惨，没有，可是我会。这个歌已经把我融进去，我就一直想着我的父亲的那一代，我爷爷他们那一代怎么样怎么样。然后我爸爸也很老了，所以我就会有一点，好像不懂多久，可能我也我不知道会不会去什么接受一些呃要接受的事情这样子。然后所以变成我非常的触动我啦这一首歌曲。然后当然，哎，后面的那个小高潮，我觉得那你是指那个呜呜呜的那个吗？他一直在。因为后面很明显有一个噔噔噔，然后很高潮，好像要做一个小高潮这样子。是，而我我也期待有没有一个嘣的东西，结果是没有的。可是我的心情也还好啦，就就有一点点，好像有一点黄昏，已经好像余晖了的的的那种感觉。然后最后那个小号，我记得我们上次看的一一首歌也是有。总之这个到最后一吹起来哦，就有一种的感觉，黄昏，然后告诉你即将要结束的那种。感觉了，悲悲凉感在我的心里面，所以我看完了，我就呃心里是非常的激动的啊！谢谢大家的推荐，我觉得这首歌曲呃非常的好听，然后不是那种轰炸式的，可是就在心里一直在呃酝酿酝酿一种很感动的堆叠一种很感动的情绪给我了，谢谢大家。嗯，我们今天的影片到这里。如果你喜欢我们的话呢，记得要按赞、订阅和分享，打开旁边的小铃铛，我们有新的影片出现的时候就会通知你。同时呢，要来支持我们的比利比利和 Instagram， 有能力也来支持我们的爱发电和配圈。我们下一期再见，拜拜。拜拜